Katika somo la leo nitapenda kuna kuzungumzia mada ambayo inasema kwa nini unakuwa mvivu. Sababu gani ambazo zinakufanya unakuwa mvivu katika maisha yako? Na kadi siku zinavyozidi kwenda nimekuwa nikipata tafsiri nyingi sana haswa juu ya uvivu. Na hata kuna wakati mwingine ambao nawaza na kufikiria kwamba uvivu sio ni kitu ambacho mtu unazaliwa nacho. Uvivu ni kitu ambacho ni mtu unakijenga katika maisha yako. Uvivu ni maamuzi ya mtu. Lakini hebu tuangalie katika siku leo kwa nini unakuwa mvivu katika maisha yako. Kiasi kwamba unashindwa kuweza kutimiza vile ambavyo unataka kuweza kuvitimiza katika maisha yako. Umekuwa kila siku ukiahidi kwamba nataka mwaka unaweza kufanya kitu fulani lakini mwaka unaisha utaingia mwaka mwingine utaahidi tena mwaka utaisha. Inawezekana pia umekuwa ni mtu wa kuahidi kwamba mwezi huu utafanya jambo fulani lakini mwezi huu unaisha lakini hujafanya kile kitu. Yaani kwamba unakuwa ni mtu wa kugairisha vitu sana katika maisha yako. Na unajikuta kwamba hata malengo ambayo umekuwa kujiwekea unashindwa kuweza kutimiza kwa sababu ndani yako kwanza ni una uvivu ambao ni umeolea katika maisha yako. Kumbuka niwekombea kwamba uvivu ni maamuzi katika maisha yako. Na hakuna mtu yeyote ambaye ameshakuzaliwa na uvivu lakini wote huwa tunachukua maamuzi na kuweza kuruhusu kule uvivu katika maisha yetu. Tuangalie sababu kubwa ambazo zinafanya watu wanakuwa wavivu katika maisha yao kwamba wanashindwa kuweza kutimiza yale ambayo wanatamani kuweza kutimiza katika maisha yao. Yale ambayo unakuta wamejipangia kuweza kutimiza katika maisha yao. Sababu hizo ni zipi? Sababu ya kwanza ya mtu kuwa mvivu ni kwamba unafanya vitu usivyo vipenda. Idadi kubwa ya watu sio kwamba hawana juhudi. Idadi kubwa ya watu sio kwamba wanashindwa kuweza kufanya vitu vyao na kuweza kuvikamilisha. Lakini idadi kubwa ya watu wanafanya vitu ambavyo hawavipendi kiasi kwamba wanakosa motivation na kuweza kuwa na juhudi kwenye kutimiza kile ambacho wanaweza kukipanga. Wengi tunafaa tusivyovipenda kwa kuangalia wengine wanavyonaje vile ambao kuvifanya. Sio vitu ambavyo tunavipenda kwa sababu uvivu muda mwingine unapofanya kitu ambacho ukipendi na uvivu kikuingia kidogo ni lazima kile kitu kweli utaacha kuweza ukifanya kwa sababu unakuta sio kitu chenye mashuka katika maisha yako kwa sababu ni kitu ambacho sio kama ni kitu ambacho ni unakipenda ila ni kitu ambacho unapenda matokeo yake sio kitu ambacho unakipenda lakini kitu ambacho unapenda matokeo yake kwa mwisho siku lazima utakuwa ni mvivu kuweza ukifanya utakuwa ni mvivu kuweza ukitimiza katika maisha yako kwa kufanya kitu ambacho haukipendi inaweza kuwa ni moja kati ya sababu ya mtu kuweza kuwa ni mvivu katika maisha yako. Kushindwa kufanya jambo fulani kwa usahihi, kushindwa kukamilisha jambo fulani ambalo umeweza kujipangia. Ina maana kwa pande mwingine ili uweze kuondoa uvivu, jaribu fanya vitu ambavyo unavipenda. Vitu ambavyo vitakupa hamasa. Vitu ambavyo ukiangalia maono ya baadaye kitu ambacho unakifanya, kitu ambacho unakipenda ya kushawishi kwenye kufanya kuliko kuzembea kutoka kifanya. Namba mbili Mtu unakuwa ni mvivu katika maisha kwa sababu hauna taratibu utendaji wako wa kazi. Unajua hakuna moja kitu hakuna kitu kibaya kama kufanya kitu bila taratibu. Ukifanya kitu bila taratibu ni, ni rahisi sana kuweza kugairisha kile ambacho unakifanya. Au ni rahisi sana kuweza kutengeneza uvivu wa kufanya kile kitu kwa sababu hauna deadline ya kuweza kukamilisha kile kitu. Lakini unapokuwa na utaratibu wa utendaji, utendaji wako wa kazi na kwa kwa kitu hiki natoka kufanyike muda huna mpaka muda fulani ni lazima ule uvivu hautakuwa nao. Tuchukulie mfano mzuri mfanyakazi ambao ni umeajiriwa. Tuchukulie mfano kama kungekuwa hakuna utaratibu wote utendaji kazi. Kwamba hakuna adam atakao msubmit kazi yenu muda gani? Hakuna utaratibu ladam atakao mfike kazini kwa muda fulani. Unadhani ingekuwaje? Watu wengi wangekuwa wanazembea kutoka kufanya vitu vyao majukumu yao na kuweza kuyakamilisha. Kwa sababu nakuta ni kwamba hakuna utaratibu. Either same applies katika maisha yetu ni kwamba katika maisha yetu sisi ndio viongozi sisi ndio wafanyakazi sisi ndio department yetu ambayo tunavifanya sisi ndio management yetu ambayo tunavifanya kwa tunapokosa utaratibu wa utendaji kazi katika kazi zetu ni vigumu sana uweze kuwa na hara kufanya vile vitu ni lazima utakuwa na uvivu wa kuweza kufanya vile vitu kwa sababu mwisho siku utaona kama nisipofanya kitu namba tandalamikia nisipofanya kitu kwa nikutakuwa kuna shida gani kwa hiyo lazima uvivu utakuingia na utafanya vitu vyako ni lazima uweze kuhakikisha kwamba Unakuwa na utaratibu 
ambao utendana na maono uliokuwa nayo. Jaribu kuona taratibu ambao unakuelekeza kwamba kazi hiyo kufanyika kwa muda fulani mpaka muda fulani kwa ajili ya matokeo gani. Ni, ni vizuri zaidi kwa taratibu za utendaji wako wa kazi. Usifanye tu vitu ilimradi au usio tumejiacha hivi hivi huko free katika utendaji Lakini vile vile sababu nyingine ambayo nafanya unakuwa ni mvivu ambayo tutakufanya uweze kuwa ni mvivu ni kuwa na maono madogo jambo unalotaka kuifanya Hiki ni moja kati ya kitu ambacho kina kinafanya watu wengi sana ni wavivu kwenye utendaji wa kazi Nikwambia kitu kimoja kwamba unapokuwa na maono makubwa ya kitu ambacho unakifanya utendaji wako wa kazi utakuwa tofauti na yule mtu ambaye hana maona kitu ambacho anakifanya. Tuchukulie mfano mzuri ni kwamba hivi chukulia mfano mmoja mdogo kuweza kuelewa. Hivi chukulia mfano kitu ambacho na tuchukulia ndio unaenda shambani kulima au umepewa shamba. Alafu ikatokea mtu akakuonyesha kwamba bwana katika shamba hili wakati wa mavuno utavuna magunia mia. Utacha kulima kupalilia. Yaani mtu amekupa shamba lakini anakuambia bwana na, na kuona kwamba maono yako bwana shamba hili ukililima na, na kulipalilia vizuri na, kuli, na, na kulipa uangalizi mzuri utavuna magunia mia. Na hiyo kwamba magunia mia haibadiliki ni kwamba ndio hicho ambacho kweli utakivuna kufanya mambo haya. Hivi unadhani kwamba hautaenda shambani kwa muda? Hautahakisha kwamba hakuna dombo anavamia shamba lako? Kwa ni lazima utafanya kila namna na hautazembea hata kidogo kwa sababu unajua kesa utakaofanya vile utapata magunia kiasi fulani. It the same applies katika maisha yetu. Ukitaka kuweza ukitaka kuwa mvivu usiwe na maona na kitu ambacho unakifanya utakuwa unakizembea kila siku za ukifanya. Lakini ukitaka kuweza kuondoa uvivu kuwa na maono positive ya kitu ambacho unakifanya. Lakini yale maono yako lazima uweze kuwa na utaratibu wa kuweza kufanyia kazi uweze kuyafikia. Kwa sababu unaweza kuwa na maono lakini kama hauna mipango mikakati ya kuweza kushoma unafikia kwenye maono yako ina maana bado utakuwa ni mzembe tu hata kama maono yako utakuwa ni makubwa na mlaga lakini lazima uweze kuwa na activity za kufanya sasa ili uweze kufanya zile activity uondoe uvivu ni lazima uangalie ile yale maono ambayo unayo kwa baadaye ni lazima uweze kuwa na nini uweze kuwa na vision ya kile ambacho ni unakifanya au kila ambacho kidogo unakifanya leo lakini kwa impact ya kuweza kupata matokeo ya vision fulani ambayo unaiona kwa baadaye katika maisha yako. Kwa kuwa na maono madogo ya jambo unataka kufanya vile vile ni moja kati ya kisababishi cha mtu kuwa ni mvivu katika maisha yako. Inakuwa ni hawezi kama ni asubuhi huwezi kamka. Kama hauna au maono makubwa ya kitu ambacho unakifanya na hujakifisha sehemu yote kuweza kukamilisha ni ngumu sana kuweza kukamka asubuhi. Ni ngumu sana kuweza kusoma vitabu. Ni ngumu sana kuweza kuthamini mentorship. Utakuwa ni mvivu wenye kufanya vitu vingo sababu maono yako ni madogo wala haujajengea uthamani ambao unahitajika katika ile maono ambayo unatakuwa kuwa nayo katika vitu ambavyo unataka kufanya ni vitu ambavyo unaifanya vile vile. Kwa kuwa na maono madogo ya jambo unataka kufanya ni moja ya vitu ambacho kinafanya wengi tunakuwa na wavivu katika kufanya vitu vyetu katika maisha yetu. Lakini kitu kingine vile vile ni kuangalia jambo lao katika upande wa faida hasi. ni tukirudi katika mfano wa wa shamba ukaambiwa bwana ili shamba lako hata kama ukililima vizuri ukalipalilia vizuri ukapiga dawa lakini lazima uta, utavuna labda magunia mawili of course uvivu lazima utakuweza kufanya kazi kwa juhudi katika ile shamba lako ina maana hata kuangalizi mzuri hautakuepo kwa sababu moja kwa moja tayari ushamii kwamba mtasu utapata kitu fulani au vile vile unalima shamba lako alafu kila macho unakiona kwa baadaye yaani matokeo ambayo umejiwekea kuiona kwa baadaye unajiona unapata gunia moja yani kuangalia jambo lako katika pana wa faida hasi ina maana kitu umekianzisha lakini umeshajipa conclusion kwamba matokeo yatakuwa ni hasi hamasa yake itakuwa ni ndogo uvivu lazima utakuepo katika kufanya hilo jambo itakuwa ni utafanya kitu kwa kusuasua sana hautakuwa na juhudi yoyote kwa hiyo maana kwa pande mwingine ili kuweza kuondokana na, na, na uvivu jaribu kuweza kujenga kuangalia jambo lako kwa pande ambao ni chanya katika faida 
angalau pande wa faida chanya katika jambo ambalo unalifanya kusudi ile vivu uweze kuondoka uwe na hamasa kuweza kuwa na juhudi na kuinvest muda wako mwingi kwenye ufanye jambo ili uweze kupatia matokeo ambayo unaona kwa baadaye utayapata katika jambo ambalo unalifanya namba tano, kuwa na uoga wa kushindwa ukijaribu It the same applies kwamba haitakuwa mbali sana kuangalia jambo lako tu upande ambao ni wahasi lakini kuna ule uoga wa kujiona kwamba jambo hili mimi nikilifanya nitashindwa jambo hili nikilifanya fulani atanicheka jambo hili nikilifanya nyumbani hata nikubali jambo hili nikilifanya rafiki yangu ataona mimi ni mtu wa hali fulani ule uoga wa namna hiyo utakufanya utakuwa mvivu katika mambo yako na uoga mbe na uongolea sana sana huwa ni uoga wa kutazamia ma, 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 mawazo ya watu wengine. Hakuna uoga mwingine. Watu huwa tunashindwa kuweza kudhibiti katika maisha kwa sababu asilimia kubwa huwa tunaangalia wengine wanasema ni juu ya kitu ambacho tutaweza kukithubutu katika maisha yetu. Kwa hiyo kuwa na uoga wa kushindwa ukijaribu katika jambo lako fulani au katika wazo lako fulani kutakusababisha uweze kuwa mvivu katika kufanyia kazi jambo lako. Utakuwa na uzito fulani ambao hauueleweki hautakuwa na juhudi yote ya maana sababu mwisho wa siku kuna uoga ambao umetengeneza kwa kuangalia mitazama watu wengine kwa kitu ambacho ni unakifanya. Kwa zingatia sana sana kwamba hebu ondoe uoga huo kuangalia watu wengine wanasema nini au watasema nini juu ya kitu ambacho utakithubutu katika maisha yako. Zingatia vitu hivi. Nikwambia kwamba sababu ya kwanza ambayo inafanya mtu kuwa mvivu ni kufanya kitu ambacho haukipendi. Kinyume chake ili usiweze usiwe mvivu fanya kitu ambacho ni unakipenda. Namba mbili nimesema kwamba kutokana na utaratibu katika utendajiwa kwa kazi. Ina maana kosa kuondoa kuondoa vivu kwa na utaratibu utendajiwa kwa kazi. Namba tatu, nimekwamba kuwa na maono madogo ya jambo unalotaka kufanya. Hakisha kwamba unakuwa na maono makubwa ya jambo ambalo unalifanya. Lakini sio kwa na maono makubwa ya mambo unalifanya, hakisha kwamba unaangalia jambo lako katika upande ambao ni chanya. Kwa sababu ukisha kuwa na ukisha kuwa na mawazo ambayo ni ya, 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 ya upande ambao ni hasi katika maono uliokuwa nayo lazima utakuwa ni mvivu. Na matano na mwisho ni kwamba mba kuwa na uoga wa kushindwa ukijaribu. Na uoga wenyewe ni kwamba ni uoga wa kutazamia maoni ya wengine juu ya kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo epuka kuweza kuwa muoga kwa kuangalia mitazamo ya watu wengine juu ya kitu ambacho utaweza kuthibutu katika maisha yako. Angalia wewe mwenyewe unataka kufanya nini na kwa sababu gani. Cha msingi angalia maono, angalia fa, angalia upande wa faida chanya lakini vile vile angalia faida ambacho unakipenda na uone utaratibu katika katika utendaji wako wa kazi. Ukifuata vitu hivi unajua katika asilimia kubwa kuweza kupambana na uvivu katika maisha yako lakini kumbuka mara kwanza nilikwambia kwamba uvivu ni maamuzi yako Yaani uvivu ni maamuzi yako Mimi naweza nikawa nimekufundisha vitu vyote hivi lakini kama hautaamua kuweza kubadilika utazidi kuwa mvivu katika kuchukulia hatua ya mambo yako na kila mwaka kila mwezi kila siku hakuna cha maana ambacho utakuwa una, unakifanya katika maisha yako kwa it's time to change badilika chukua hatua kuweza kufuata vitu hivi nasema kabisa kwamba mimi leo hii nataka uvivu niweze kuweka pembeni nipiganie uh, nipiganie ndoto nilokuwa nayo nipiganie kuweza kutimiza maono nilokuwa nayo katika maisha yangu weka utaratibu weka mikakati yako fanyia kazi lakini vile vile ndoa uoga mitazamo watu wengine yache pembeni base katika mambo yako Jiangalie mwenyewe kule unapotaka kuzo fiwa katika maisha yako. Usiangalie watu wengine wanakunaje juu ya kitu ambacho unataka kufanya au kitu ambacho unakifanya. Ili uweze kujenga hamasa kubwa ya kuendelea kufanya kitu ambacho unakifanya. Kwa sababu nishakwambia kitu kimoja kwamba maono ndio hamasa, lakini sio kitu ambacho unakifanya. Sasa ukishajenga uoga na maana hautaamini katika maono uliokuwa nayo katika kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo zingatia sana vitu hivi vizidi vikupe ujasiri wa kuweza kufanya kuliko viweze kupa uoga na uvivu wafanya mambo yao kwa usahihi katika maisha yako. Ulikuwa na mimi coach Lazaro Samu katika siku leo. Naomba mtakaa kati mwema na Mungu akubariki sana. Chao.